Hallo allemaal en welkom bij Topfit. Wij vinden het belangrijk dat je je eigen gezondheid goed in de gaten houdt. Dus mocht je twijfelen of je mee kunt doen, informeer dan bij je fysiotherapeut of je huisarts. Waar je hier klaar bent, gaan we vandaag aan de slag. We gaan onder andere mobiliteit, lenigheid, kracht en onze balans trainen. Kom, we gaan beginnen. Het rollen met de schouders. We gaan weer met onze voeten op schouderbreedte staan. We houden onze armen langs ons lijf en vanaf die positie rollen we met onze schouders naar voren. Voor de rollers onder ons moet dit een hele bekende beweging zijn. En hetzelfde doen we volgens met de beweging naar achter. En zo maken we de schouders en de nek iets losser. Oké, okay, dan gaan we rollen met onze schouders. We beginnen aan de voorkant. Dus we rollen naar voren. Mocht het rollen van je schouders nou moeilijk gaan voor jou, trek dan alleen je schouders op. Vervolgens doen we hetzelfde dan de andere kant op. Met deze oefening voorkom je vooral nek- en schouderklachten. Dan doen we ze beide nog één keer. Dus je gaat nog één keer naar voren. Dus je zal wel voelen dat je nekspieren aan het werk zijn. Je schouderspieren doen mee. En dan gaan we nog één keer via deze kant. Yes, en dat is hoe we deze oefening doen. Top! Het zwaaien van onze armen om onze schouders alvast wel los te maken, doen we als volgt. We gaan met onze voeten op schouderbreed staan, iets door de knieën en vanaf daar maken we grote cirkels naar voren. Deze oefening kun je natuurlijk ook prima zitten doen en als je in een rolstoel zit, zorg dan dat je rolstoel op de rem staat voordat je begint. Dan doen we volgens hetzelfde, maar dan naar achteren, zodat we ook nog wat achterkant schouders meepakken. Ik vind dit zelf de ideale oefening om te doen voor of na een goede workout. En zo zijn je schouders alweer wat losser. Oké, okay, daar gaan we. Onze schouders losmaken. We gaan stabiel staan. Maar daar gaan we eerst naar voren zwaaien. Daar gaan we. Als je deze oefening met één arm kan, voer hem dan met je goede arm uit. Dan doen we nog vijf naar voren. En dan gaan we wisselen naar achter, de laatste. Dan pakken we van hier, dezelfde beweging, maar dan naar achteren. En maak de cirkels voor jou zo groot mogelijk. Het moet goed aanvoelen en fijn aanvoelen. Het is namelijk een warm-up. Nou, drie, twee. En yes, dat was hij. Bij deze boxvariant draaien we in met ons bovenlichaam terwijl we naar de zijkant stoten. Dus je gaat weer recht staan met je voeten. Boven schouderbreedte, zakt iets door je benen heen en je gaat vanaf deze positie naar de zijkant stoten. Kijk je stoten goed na en als je in een rolstoel zit, ga dan recht tegen de rugleuning aan zitten en hou je voeten onder je knieën. Dan draai je met heel je bovenlichaam in, dan doen we nog twee en dat is deze boxvariant. Oké, okay, dan de boxvariant waarbij we gaan indraaien. We houden onze handen voor een gezicht en we gaan eerst tien keer naar rechts. Daar gaan we. Stoot krachtig uit. Vijf, vier, drie, twee, laatste en we gaan naar de andere kant. Ga recht tegen je rugleuning zitten als je in de rolstoel zit. We doen nog drie keer naar deze kant en dan gaan we kruisen. Nou, rechts, links. En je draait in met heel je rond. Je houdt je voeten onder je knieën. Spant je buikspieren aan. Want zo haal je het meeste kracht uit je bovenlichaam. Dan doen we allebei de kanten weer één keer. De rechts, links. En heel goed gedaan. Dit is de shoulder press. Zorg ervoor dat je goed rechtop zit. Buikspieren aanspannen. Schouders naar achter en hou je vuisten op schouderhoogte. Stoot hier vandaan uit naar boven en zorg ervoor dat je je schouders goed laag houdt. 
Bij het uitstoten naar boven is het moment om uit te blazen. Jullie zien dat ik deze oefening staand meedoe. Dit kan ik omdat mijn voeten stevig op schouderbreedte staan. Dit is een lekkere pittige schouderoefening. Nou, dan gaan we beginnen met de shoulder press. Goed rechtop zitten, schouders naar achter. En zet je vuisten op schouderbreedte. En dan gaan we omhoog. Omdat ik deze oefening staand uitvoer, is het voor mij ook een balansoefening. En we doen er nog vier. Drie. Twee. En de laatste. Heel goed. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je deze oefening niet met twee handen tegelijk kan uitvoeren. Dus dan doen we hem nog even om zijn beurt. Weer je handen op schouderhoogte. En dan gaan we. Goed je buikspieren aanspannen om stevig te blijven zitten. Nog even doorzetten. Hou vol. En dan doen we ze allebei nog drie keer. En nog twee. En de laatste. En dat was hem. Goed gedaan. De lunges. We doen deze om onze bovenbeenspieren te versterken. De volgende oefening gaat als volgt. We stappen in, houden onze rug recht. En vanaf daar zakken we naar beneden door ons voorste been. Als je niet tot 90 graden kan, ga je iets hoger. En vanaf daar stap je hem weer terug. Hetzelfde hier met het andere been, rug recht en af daar naar beneden en terug. Het kan natuurlijk zijn dat je deze oefening niet kan omdat je in een rolstoel zit of moeilijk ter been bent en weinig kracht in je benen hebt. Maar daar hebben we een alternatief voor. Pak dan de leg extension. Dit ziet er zo uit. Je strekt je been uit voor, de, voor zover voor jou mogelijk is. En je zet hem terug en dan pak je ook de andere kant mee. En mocht deze oefening voor jou moeilijk gaan, dan til je je knieën op. En pak dan ook beide benen goed mee. En zo trainen we onze benen. En dit zijn de bewegingen waar je uit kan kiezen. Dan gaan we starten met de oefening. Dus we gaan stevig staan. Dan gaan we eerst met deze kant beginnen en vervolgens gaan we naar de andere kant over. Daar gaan we. We stappen in. En dan gaan we terug naar de plek. We doen hetzelfde met het andere been. In. En we terug naar de plek. Dan doen we nog een paar herhalingen. Als je in een rolstoel zit of je voert deze oefening zittend uit, pak dan uiteraard de leg extension. En mocht je maar één been kunnen gebruiken, dat is geen enkel probleem. Pak dan je goede kant. Voor de mensen die de lunch doen, zorg dat je je rug recht houdt en je buikspieren aanspant. Ga als je dit zitten doet, als je dit zitten doet goed tegen de rugleuning aanzitten. Dan kan je alle kracht uit je benen halen. Dan doen we allebei de kanten nog één keer. Yes, heel goed. De tricep extension. Zorg dat je rechtop staat of rechtop zit. Je kan eventueel een fles gebruiken om de oefening iets te verzwaren. Breng je armen boven je hoofd met je ellebogen langs je oor. En laat vanaf daar de fles zakken en doe het er weer omhoog. Mocht je thuis nog geen fles water hebben staan, dat is geen enkel probleem. Pak dan gewoon een fles cola of iets anders. Maar zorg er dan wel voor dat de doppen goed op zit. Yes, en dat is hoe we de triceps trainen. Oké, okay, dan gaan we de tricep extension. Iedereen fles vast. Dan gaan we boven ons hoofd. Dan laten we hem zakken en doen we naar boven. Houd de fles goed bovenaan vast. Zo kan je alle kracht uit je triceps halen. Yes, heel goed. Nog even door. Houd je rug recht, je buikspieren aan. En mocht je maar één arm kunnen gebruiken, gebruik dan de goede hand. Oké, okay, dan doen we nog vijf. Nog vier. Drie. Twee. De laatste. 
Yes, heel goed ja, gedaan. Top bezig allemaal, lekker hoor. Het rekken van het tricep. We zorgen dat we recht staan, borst vooruit, kin omhoog. We brengen de arm naar boven en de elleboog pakken we vast. En als we de elleboog vast hebben, trekken we die iets verder door naar beneden, zodat de rek op je triceps komt te staan. En voor de personen die deze oefening zittend uitvoeren, ga goed tegen je rugleuning aanzitten. Hetzelfde doen we aan de andere kant. En dit was de uitleg van deze oefening. Oké, okay, daar gaan we. Ga klaarstaan, borst vooruit, arm boven het hoofd en de andere hand naar de elleboog. Blijf erop letten dat je je elleboog goed doortrekt. Nog even vasthouden. Dan gaan we vanaf daar wisselen naar de andere kant. Als ik een goede workout met mijn arm heb gehad, dan pak ik deze ook altijd even mee. Worden de triceps lekker soepel van. Dan wisselen we nog één keer naar de andere kant. Yes, en overpakken. Hou nog even vol. Vijf, vier, drie, twee, één. Yes, super gedaan. Lekker bezig. Oké, okay, dan gaan we onze schouders trekken. Dat doen we als volgt. Je gaat weer stevig staan. Je kruist je linkerarm voor je lichaam. Je zet je, elleboog, of je hand op je elleboog en je trekt je elleboog naar jezelf toe. Dan pak je de andere kant weer en dan doe je hetzelfde. Mocht dit nou moeilijk gaan omdat je met één arm bijvoorbeeld niet je elleboog verder door kan drukken, dan pak je je arm vast en dan trek je die zo ver mogelijk door. Dan doen we allebei de kanten nog één keer. Dus je pakt een keer links. Dit doe je ook op eigen niveau. Dus als je maar tot zover kan, kan je maar tot zover. En als je hem helemaal door kan drukken, dan druk je hem helemaal door. En dan pakken we nog één keer rechts. En dat was het trekken van de schouders. Dan gaan we onze schouders trekken. Dat doen we als volgt. Je gaat stevig staan. Eventueel zak je iets door je knieën. En je pakt je arm en kruist hem langs je lichaam. Dit houden we een paar seconden vast, zo meteen ook met rechts. Dan pakken we de andere kant. Je rekt hem, zodat je schouder en de achterkant van je schouder goed voelt. Doe dit op eigen niveau, rek hem zo ver wat voor jou mogelijk is. Dan pakken we de andere kant weer. Zorg dat je je rug recht houdt, je buik eventueel aanspant. En als je in je rolstoel zit, zorg dan dat je tegen de rugleuning aan zit. Dan pakken we de andere kant nog een keer. Dan doen we allebei de kanten nog één keer. Dus pak een keer links. Even vasthouden. Pak rechts. En dan mag je weer terug gaan naar de startpositie. Helaas, dat was hem alweer voor nu. Goed dat jullie keken en laten we samen topfit worden. Wat vind jij van topfit? Laat je reactie achter onder deze video.